വെൽക്കം ബാക്ക് ഐഷസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നൊരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു പുഡിങ് റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഓറഞ്ച് പുഡിങ് റെസിപ്പിയാണ് ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൊലിയിലാണ് ഈ ഒരു പുഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു പുഡിങ് വ്യത്യസ്തമാവുന്നതും പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പുഡിങ് സെർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്പം ചോക്ലേറ്റ് സോസോ അല്ലെങ്കിൽ ഐസ്ക്രീമോ കൂട്ടി വേണം സെർവ് ചെയ്യാൻ കാരണം നമ്മൾ അതിലേക്ക് പാലൊന്നും ചേർക്കാത്തല്ല അപ്പം ആ ഒരു ശരിക്കുള്ള ടേസ്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ സെർവ് ചെയ്യണം പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓറഞ്ച് കഴിക്കുന്ന ആ ഒരു ഫീല് വരുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓറഞ്ച് ഒട്ടും തന്നെ പുളിയില്ലാത്ത നല്ല മധുരമുള്ള ഓറഞ്ചിനെ യൂസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ചൈന ഗ്രാസിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടരുത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്ററിലാണ് ഈ ഒരു പുഡിങ് വേണ്ടത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജെല്ലി ഫീൽ ആയിരിക്കും വരിക ചൈന ഗ്രാസിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം നമുക്കിനി ഈ ഒരു പുഡിങ് തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ നോക്കാം അതിന് മുന്നേ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ടൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അവിടെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കുഞ്ഞു ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി ഉണ്ട് അതുകൂടെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും അപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് മിസ് ആവില്ല ഇനി നമുക്ക് റെസിപ്പി ഇങ്ങനെ നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെറിയ ഓറഞ്ചാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കാരണം ഈ ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൊലിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയാവും കാണാൻ ഇനിയിപ്പോൾ ചെറിയ ഓറഞ്ച് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വലിയ ഓറഞ്ചും എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മുസമ്പി എടുക്കാം ഒരു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ പുളി പാടില്ല നല്ല മധുരം ഉണ്ടായിരിക്കണം അതാണിപ്പോൾ ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇനി ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അതെങ്ങനെയാന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഓറഞ്ചിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വല്ലാണ്ട് നടുഭാഗത്തൊന്നും എത്തരുത് അറ്റത്ത് മാത്രം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതൊരു കപ്പിൻ്റെ ഷേപ്പിലാണ് വേണ്ടത് ഈ ഓറഞ്ച് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ ഒന്ന് കത്തി ഒന്ന് ഒന്നിങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കുക കത്തിയുകൊണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി പക്ഷേ തൊലി കീറിപ്പോവരുത് അതും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഓറഞ്ചിൻ്റെ ഫ്ലഷ് മെല്ല അല്ല കേട്ടോ അതിൻ്റെ ആ വൈറ്റ് ഭാഗം കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ കത്തിയുകൊണ്ട് സൈഡിലൂടെ ഇങ്ങനെ വരിഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ എന്നാലേ നമ്മൾ അത് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ കാരണം നമുക്ക് ഈ ഒരു കപ്പാണ് വേണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു കപ്പിലല്ല സെർവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ സാധാ പുഡിങ്ങിൻ്റെ ട്രേയിലാണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇതൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓറഞ്ച് തൊലിച്ചെടുത്താലും മതി നമുക്കിപ്പോൾ ഈ കപ്പ് ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ തന്നെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ എന്നിട്ട് കൈ കൊണ്ട് പതുക്കെ അതിൻ്റെ അല്ലി എടുത്തിട്ട് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഈ ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൊലി കീറി പോവാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഓറഞ്ചിൻ്റെ കപ്പ് കിട്ടണം എന്നാൽ നമുക്കതിൽ സെറ്റ് ചെയ്താൽ നല്ല ഭംഗിയിൽ കിട്ടുകയുള്ളൂ കീറി പോവാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ബാക്കി എല്ലാ ഓറഞ്ചും ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി പറയുന്ന സ്റ്റെപ്പ് ഒട്ടും വിട്ടു പോവാതിരിക്കുക അതായത് ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൊലി നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കണം അകത്തും പുറത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് കഴുകുക അകത്ത് മാക്സിമം ആ വൈറ്റ് ഭാഗങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇത് ഫ്രീസറിൽ വെക്കണം ഫ്രീസറിൽ ഇത് ഐസായിട്ട് വേണം അതിലേക്ക് പുഡിങ് മിക്സ്ചർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഇനി നമുക്ക് പുഡിങ്ങിൻ്റെ മിക്സ്ചർ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുള്ള ഓറഞ്ചിൻ്റെ അല്ലി എടുത്തിട്ട് ജ്യൂസ് അടിച്ചെടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ജ്യൂസ് അടിച്ചെടുക്കാം സാധാ നമ്മൾ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് അടിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് പഞ്ചസാര ഒന്നും ചേർക്കണ്ട കേട്ടോ ജ്യൂസ് അടിക്കുമ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് അരിപ്പയിലൂടെ അരിച്ചെടുത്തിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം പിന്നെ ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ജ്യൂസ് അടിക്കണ്ട അല്പം വെള്ളം ഒഴിക്കുക അത് ജ്യൂസ് അടിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അഞ്ച് ഓറഞ്ചിൻ്റെ അല്ലിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വലിയ ഓറഞ്ച് ആണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് എനിക്കിപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റില്ല ഇത് ജ്യൂസ് അടിച്ച ശേഷം ആ വെള്ളം ഒരു രണ്ട് കപ്പോളം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒ
എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാതെ മാക്സിമം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ കസ്റ്റഡ് പൗഡർ ചേർക്കാതെ ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷേ കസ്റ്റഡ് പൗഡർ ചേർക്കുമ്പോഴേ ആ ഒരു പുഡിങ്ങിൻ്റെ മിക്സ്ചർ നല്ലൊരു തിക്നെസ്സും നല്ലൊരു ഗ്ലോസി ഫീലൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ചേർക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഈ പുഡിങ് സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി ചേർക്കുന്നത് ചൈന ഗ്രാസ് ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ചൈന ഗ്രാസ് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരുപാട് ചേർക്കരുത് ഒരുപാട് ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ജെല്ലി കഴിക്കുന്ന ഫീലാവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഈ ഒരു പുഡിങ് ഒന്ന് സെറ്റ് ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ചേർക്കുക അപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് പറയാൻ വയ്യ ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയൊരു പീസാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാമിൻ്റെ ചൈന ഗ്രാസ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് ഇത്രയും ഭാഗമാണ് ചേർക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ഗ്രാം ഉണ്ടാവും അതിൽ കൂടുതലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കൂടുതൽ ചേർക്ക ചേർത്താൽ അത്രയും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം പിന്നെ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും പിന്നെ ചൈന ഗ്രാസ് മെഷർമെൻറ്റും ടിപ്സ് ഫയൽ മേക്കിംഗ് പുഡിങ് ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ മുമ്പ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കാണാട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചൈന ഗ്രാസിലേക്ക് അല്പം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കൂടുതൽ ചൈന ഗ്രാസ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇനി ഞാൻ എല്ലാ പുഡിങ് റെസിപ്പി വീഡിയോയിലും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഇത് രണ്ടും കൂടി നമുക്ക് ഒരുമിച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഓറഞ്ചിൻ്റെ ജ്യൂസ് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചൈന ഗ്രാസ് വേറെ ഒരു പാത്രത്തിൽ മെൽട്ട് ചെയ്യാനും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും വേണം പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ പുഡിങ് സെർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് സോസോ അല്ലെങ്കിൽ ഐസ്ക്രീമോ കൂട്ടി സെർവ് ചെയ്യണം എന്ന് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് രണ്ട് ലെയർ ആയിട്ട് പുഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം അതായത് പാല് ചൈന ഗ്രാസും പിന്നെ കണ്ടൻസ് മിൽക്കും കൂടി ഒരു ലെയർ അതുപോലെ ഈ ലെയർ അതിന് മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് ലെയർ ആയിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പുഡിങ് മിക്സ്ചറിന് നല്ലൊരു യെല്ലോയിഷ് കളറാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ കസ്റ്റഡ് പൗഡർ ചേർത്തല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടുള്ള ആ യെല്ലോ കളറാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ കളറാണ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത്രയും ഭംഗി ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല പിന്നെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റും വരും ഈ പുഡിങ്ങിൽ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും നല്ലത് കസ്റ്റഡ് പൗഡർ ചേർക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പുഡിങ്ങിൻ്റെ മിക്സ്ചർ ഒന്ന് തിക്കായി വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ചൈന ഗ്രാസ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ചൈന ഗ്രാസ് ഇപ്പോൾ മെൽട്ടായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വേഗം ചൈന ഗ്രാസ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വളരെ കുറഞ്ഞ ഫ്ലെയിമിൽ ചൈന ഗ്രാസ് മെൽട്ട് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചൈന ഗ്രാസ് മെൽട്ടായത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അരിപ്പയിലൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് അരിപ്പയിലൂടെ അരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പുഡിങ്ങിൻ്റെ മിക്സ്ചർ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചൈന ഗ്രാസ് ഇപ്പോൾ അരിപ്പയിലൂടെ ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ചൈന ഗ്രാസ് മെൽട്ടായത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെക്കണം ഞാൻ എല്ലാ റെസിപ്പിയിലും പറയുന്നതാണ് ചൈന ഗ്രാസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലെയിം വളരെ കുറഞ്ഞ് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്നും ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ തന്നെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക അത്ര മതി വല്ലാണ്ട് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ചൈന ഗ്രാസ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഓറഞ്ച് പുണ്ണിങ്ങിൻ്റെ മിക്സ്ചറിന് ഈ ഒരു തിക്നെസ്സേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മൾ കൂടുതൽ കസ്റ്റഡ് പൗഡർ ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല കൂടുതലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്ര ടേസ്റ്റി ആവില്ല അതുപോലെ ചൈന ഗ്രാസും നമ്മൾ കുറച്ച് മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു മിക്സ്ചർ അരിപ്പയിലൂടെ അരിച്ചിട്ട് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം പിന്നെ എൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും ത്രോട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് കുറച്ച് സൗണ്ടിന് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അപ
അപ്പൊ നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് പുഡിങ്ങിന്റെ മിക്സ്ചർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചൂടോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ചൂടാറിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പക്ഷെ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് സെറ്റ് ആവരുത് ടോപ്പ് പുഡിങ്ങിന്റെ മിക്സ്ചർ അതും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചൂടാറ്റി എടുത്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇപ്പൊ നല്ല ഐസ് ആയിട്ടുള്ള ഓറഞ്ചിന്റെ ബൗളിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ചൂടുള്ള മിക്സർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഓറഞ്ചിന്റെ ബൗള് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് പോവാണ് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇത് ഐസ് ആക്കാതെ നേരിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഈ ഓറഞ്ചിന്റെ ബൗൾ ഇതുപോലെ നിൽക്കില്ല അത് പെട്ടെന്ന് താഴേക്ക് പോവുക അല്ലെങ്കിൽ ചെരിഞ്ഞു പോവുക ചെയ്യും അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ ബൗളുകൾ ഐസ് ആക്കിയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഓറഞ്ചിന്റെ തൊലിയിൽ ഒഴിക്കേണ്ട എന്നാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ സിൽക്കൺ മോൾഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ പുഡിങ്ങിന്റെ ട്രേയിലോ ഒഴിച്ചിട്ട് ഈ ഓറഞ്ച് പുഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ ഈ പുഡിങ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കി നോക്കി രണ്ട് പ്രാവശ്യവും ഞാൻ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ടൈപ്പ് ഓറഞ്ച് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസസ് ആണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഓറഞ്ച് എടുക്കുമ്പോൾ അധികം പുളിയില്ലാത്ത നല്ല മധുരമുള്ള ഓറഞ്ച് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഈ ഓറഞ്ചിന്റെ ബൗൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ അകത്ത് മാക്സിമം ആ വൈറ്റ് ഭാഗങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റാനും ശ്രദ്ധിക്കാം ഇനി ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാറിയ ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇത് ഒരു നാലഞ്ച് മണിക്കൂർ സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ മതി ഫ്രീസറിൽ വെക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഓറഞ്ച് പുഡിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ട ആ ഓറഞ്ച് ബൗളിൽ ഈ പുഡിങ് സെറ്റ് ആവാൻ വെച്ചതാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഭംഗി വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുഡിങ് ആണ് വല്ലാണ്ട് ഹാർഡ് ആയിട്ടില്ല എന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അധികം ചൈന ഗ്രാസ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഹാർഡ് ആവും അത്ര ഹാർഡ് ആയിട്ടില്ല നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സ്പൂൺ കൊണ്ട് കോരി കഴിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇതിലാണ് ടെക്സ്റ്ററിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓറഞ്ച് കഴിക്കുന്ന ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് കുടിക്കുന്ന ആ ഒരു ടേസ്റ്റിലാണ് ഇങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോൾ വരുന്നത് അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഐസ്ക്രീമോ അല്ലെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റ് സോസോ കൂട്ടി കഴിക്കുമ്പോൾ വേറൊരു വ്യത്യസ്ത ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റിയായി തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചോക്ലേറ്റ് സോസ് കൂട്ടിയിട്ട് ഇത് സെർവ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം പതുക്കെ വേണം കട്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം നമ്മളിതിൽ കൂടുതൽ ചൈന ഗ്രാസ് ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് പതുക്കെ കട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ഈ ചോക്ലേറ്റ് സോസിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ കേക്ക് പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് പുഡിങ് അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇതിൻ്റെ കൂടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ലെങ്തി ആവും നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മുമ്പ് ചെയ്ത വീഡിയോ തന്നെ മുമ്പ് ചെയ്ത റെസിപ്പി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ കൊടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ചോക്ലേറ്റ് സോസിൻ്റെ റെസിപ്പി ലിങ്ക് ആവശ്യമുള്ളവർ ദയവായിട്ട് ഒന്ന് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് നോക്കുക അതിലുണ്ടാവും അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ഓറഞ്ച് പുഡിങ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് ജെല്ലി പോലെ ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ കൂടുതൽ ചൈന ഗ്രാസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജെല്ലി പോലെ ആവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ആവാതെ നോക്കുക നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കോരി കഴിക്കുന്ന ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒരു ടെക്സ്റ്ററിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പുഡിങ് വേണമെങ്കിൽ ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം ഓറഞ്ചിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് മാത്രം മതിയെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പുതിനയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ ഓറഞ്ച് കഴിക്കുന്ന ആ ഒരു ടേസ്റ്റേ വരുള്ളൂ ഇത് പുതിനയിലയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ആ ഓറഞ്ചിൻ്റെ ഇലയുടെ ആ ഒരു ഭംഗി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചു കൊടുത്തതേ ഉള്ളൂ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോക്ലേറ്റ് സോസ് ഒഴിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു പുഡിങ് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് സോസ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും
എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഇതുപോലെ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ കൂടെയും ഈ ചോക്ലേറ്റ് സോസിൻ്റെ കൂടെയും കഴിക്കുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് ആ ഓറഞ്ചിൻ്റെ ടേസ്റ്റും ചോക്ലേറ്റും കൂടി കൂടി വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പുഡിങ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എനിക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് വായിക്കുക ഓക്കെ ബൈ താങ്ക് യു